I met Basi in 2017. He looked like a very curious guy about everything and now he's still uh, like that. We have been working together on some projects since we met. Uh, when he wants to do something, he can always hugely focus on the project with his experiences. He always thinks uh, with a different aspect in projects and he also has an open mindset that uh, he can experiment on anything. You know this should be like that in this industry, but so. That's why uh, I'm so glad to work with this clever guy. He explains himself technically and really very clearly in his projects so you can uh, record in uh, easily every time. And also he's the one who gives me the least number of revisions about mixes and masters. Uh, so that could be another thing I also like that about him. When Rasi came up with the album I was very busy since uh, I was moving to the another country but I didn't uh, think it will be difficult to record it uh, and we started. As I mentioned before, uh, the sessions were very, very easy to record thanks to his preparations. He's a very organized person to prepare useful materials before the recording sessions. We finished recording in a very short period of time and after we needed to wait until I came uh, to the another country to start mixing and mastering the, for this album. Now I'm mixing and mastering the tracks and I realized that the final works will be amazing. Again, with very few revisions. Yeah, it's just a joke. But yeah, his album will be released in a couple of weeks. Uh, I hope uh, you all will enjoy listening to it. Uh, stay safe and keep creating. Abi bu albüm e, ilaç gibi gelen bir albüm oldu çünkü Mart ayında başlayan işte pandemi sürecinden sonra hiçbir şey yapmıyorduk evde i̇şte, tabii ki irtibattaydık Rasit ile de Rasit dedi ki abi albüm yapacağız falan e, dedim abi kaydedelim hani ben de çok heyecanlandım hiçbir şey yok çünkü falan Hı. inanılmaz heyecanlandım yani ve kayıt sürecinde de çok heyecanlıydım. Bu tatlı bir heyecanlı. Ya şarkıları dinledikten sonra daha da heyecanlandım. Yani çünkü dedim ki maestro yapmış bir şeyler. Yani o hissiyat oluştu bende. Güzel, güzel. Keyifli. Ve abi. şeyi de biliyordum. Yani Rasi albüm kaydedelim diyorsa o albüm zaten bitmiş bir albümdür. <gülüyor> <gülüyor> ve benim ne çalacağım da bellidir diye düşündüm ve inanılmaz keyif aldım o yüzden. Girerim, görevimi yaparım ve çıkarım. Kesinlikle girdim. <gülüyor> Ateşi et, ettim ve çıktım. Ve keyifli diyorsun. Yani Rasi ne istediyse böyle yaptım onu. <gülüyor> Nokta atışı. <gülüyor> Nokta atışı. Rasi ile ben çok küçükken tanıştım. 15 yaşından beri falan arkadaşız. Artık 25 yaşında olduğumuzu düşünürseniz 10 seneyi geçmiş bir arkadaştık yani. Rasi ile ilk tanıştığımda bir stüdyoda tanıştık Rasi ile. Yani stüdyoda değil, e, lisenin müzik odasında tanıştık. Ve inanılmaz böyle square bir gitarı vardı işte çok işte ucuz bir pedalı var yani. Öyle bir setup'tan inanılmaz sesler çıkarıyordu ve dedim ki abi o adam ne yani falan olmuştum Rasi'yi gördüm. Böyle 15 yaşında Pink Floyd falan çalmıştık hayvan gibi. Çok keyifliydi yani Rasi ile tanışma hikayem bu. Yani müzikal geçmişim de ondan sonra irtibatı hiç koparmadık. Yani evet. devam devam ettik işte. Evet. Son iki senede aktif olarak beraber müzik yaptık. Evet. Çok keyifli iki seneydi gerçekten. Ve o iki senenin de bu albüm üstünde bir etkisi olduğunu düşünüyorum ben. En azından benim tarza yatkınlığım artık hmm. olması açısından. Hmm. Öncesinde daha, daha farklı tarzlarda. Tabii ben aslında yani hardcore rock çalan evet. bir adamdım. Hala öyleyim bakmayın ama. <gülüyor> Sonuçta Rasi'nin kattığı bir şey bu yani. Bu tarzları onun istediği gibi çalıyorum yani şu an. Dediği hani, he brought me out of my shell. Yani kabuğumu evet, kırdı. Kabuğumu kırdı. Evet, kabuğumu Ve, kırdı. Güzel abi yani. Keyifli, Rasi ile çalmak gerçekten keyifli. keyifli. Yani şimdi şöyle. E, albümün son halini 3 şarkıyı dinleyebildim sadece. Henüz mixler devam ediyor çünkü. Burada Hollanda'ya selamlar. <gülüyor> İlk Yeşildağ. Evet. 
Ee, ve üç şarkı da gerçekten inanılmaz iyi. Yani kendimle alakalı bir takım eleştirilerim var aslında. Yapıcı eleştiriler yani. Yani kendimi karşı kırıcı eleştiri yapmayı sevmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> daha yapıcı olmaya çalışıyorum. Yani biraz daha kurcalayabilirdim gibi geldi dinlediğim zaman. Hı hı. Ama sonra düşündüm ki yani Rasil'le zaten bu projeyi konuşurken de abi ben böyle bir şey yazdım ve davulları da bunlar ve bu şekilde çalarsan çok memnun olurum şeklinde bir ricası olduğu için gayet keyifli dinlemesi yani. Piyasada nasıl yer bulacağıyla alakalı yani Rasil'in müzikal bir genius olduğunu zaten tanıyanlar biliyor. Tanımayanlar da umarım bu albüm sayesinde bir şekilde denk gelecekler, dinleyecekler. Yani gerçekten yaşıtlarına göre abi e, müzik konusunda tecrübeli bir adam. Yani Evet, yaşıtlarına göre müzik konusunda tecrübeli bir. Insan. Bu çok bu cümle çok iyi açıklayabilir gibi geliyor evet, bana Rasi yani. Hani ya Rasi'den bahsedince güneş doğdu ona karşı. Yani <gülüyor> öyle bir. E, abi evet yani keyifli gerçekten. Yani iyi bir hoca, iyi bir müzisyen, iyi bir arkadaş, ee, keyifli bir adam. Ya bu albüm bende şöyle özel bir yeri de oldu. Ben albümden sonra işte İstanbul'a taşındım. Albümü kaydettikten sonra. Ee, Yiğit Yeşildağ'da Hollanda'ya taşındı. Yani belki de son iki senedir hep beraber çalıştığımız insanlar yani. Ve... Sonuç olarak yani belki de beraber aynı ortamda bulunarak yaptığımız son işti yani ve o beni gerçekten keyiflendirdi. Yani böyle bir güzel veda ettik diyebilirim. Güzel bir veda. Early Bird aslında geç vedaların habercisi mi oldu? Yani erken bir veda da diyelim. diyelim. Yani her veda erken. Erken final yaptık şeklinde. Erken final evet yani. Ve özetlenebilir. Kesinlikle. I already knew that an album or just a single piece in any kind of genre by Rossi will be thoughtful, soulful, unique, creative and rich in means of music. So I had no doubt that we are going to enjoy both working on it and listening to it. I have so much to say but I try to make it short. <laughs> I saw Rossi when I was 15 for the first time and since then we have known each other really really well and I feel so lucky about it. I've always enjoyed uh, spending time with them, sharing any kind of thought, working with them and learning from them. Look, I've built my musical um, knowledge of music thanks to him my taste in music, my knowledge of theory, harmony, analyzing, like every kind of area. He's an inspiration with his passion for music, with his dedication, motivation to learn more and more. He is visionary, I must say. He made me believe that I can do so much more than my imagination, like in music, but also in other areas like architecture, graphic design, painting, expressing myself like and more. So he will always have a special place in my life for sure. Like I said, I saw him working many times before, so I knew that he thought about every nook and cranny and He has a vision, a clear, crystal clear vision um, about how each piece should be played and sound. So he makes working with him really easy because he can describe what he wants to hear directly. And these recording sessions were not any different at all. I've been a big fan of this album from day one and I am maybe the first person, first lucky person who listened to it and I loved it and the end product is beyond my imagination but I believe it is just like how Rasi imagined it because I know that he is really happy with the outcome 
He played the guitar, the bass, and the keyboard skillfully. How amazing it is! And Matt played drums really good. He teaching the Nate mix and master really good. And I feel so lucky to be a part of this creation. What can I say? It's a joy to listen to it. And I strongly believe that anyone can find something for themselves in this album. Because it is so easy and delightful to listen to it. But caution! These melodies will get you some earworms. All these people you've seen in this video are amazing, talented, beautiful people. I'm so lucky to have them in my life and I was also very lucky to be able to record my first solo album with them. When I'm writing my compositions or making a record, I don't try to show how I play and I try to make things simple. So my music doesn't really require very really advanced technique, but sound and sincerity. Even though Matt and Nisa are brilliant, accomplished musicians and both have strong techniques, two incredibly important things that they have brought to my album was their sincerity and unique sounds. And that's what my music requires to be performed. I should also mention that Nisa is a multi-talented musician who also created the cover for the album. Since most of my music is highly composed, which means it doesn't have lots of parts improvised and even effects and colors of the instruments are decided while composing, I need to record it with an engineer who I'm able to explain the sound in my head. Yeet is one of our country's secret genius engineers and a very kind personality. He listened to my endless ideas patiently, recorded and mixed the tracks, just like he listened to the sound in my head by plugging headphones into my ears. I've never been a genre-specific musician or a composer, so I can't really talk about the genre for this album, but concept. The concept was to record an album that includes my compositions, that represents different periods of my musical process from my childhood and a couple of new ones too. Long story short, I'm so grateful for everybody for their involvement in this album, and I'm glad to be able to call them my friends. The album is coming on December, and I hope you enjoy it. Greetings.